నమస్తే విజన్ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈనాటి వార్తలు గరగపల్లిలో సాంఘిక బహిష్కరణకు గురైన దళితులను పరామర్శించడానికి వెళ్తున్న దళిత పెద్దలను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం చాలా దుర్మార్గమని సిఐటియు మండల కార్యదర్శి నితిపూడి రామకృష్ణ అన్నారు ఆదివారం అత్తిల్లో ముఖ్య నాయకుల సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ ఎక్కడ చూసినా దళితులను టార్గెట్ చేసుకుని వారిపై దాడులకు దిగుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గరగపర్రు ఘటనలో బాధితులకు ప్రభుత్వం పూర్తిగా న్యాయం చేసి ఉంటే ఈ సమస్య ఉండేది కాదని అన్నారు సమావేశంలో కేవీపీఎస్ నాయకులు ఏ రామకృష్ణ వనం రాంబాబు అరిగిల వెంకట్రావు సువర్ణ సూర్యతేజ దిద్య రాము తదితరులు పాల్గొన్నారు స్టేట్ హైవేపై ఏర్పాటు చేసిన డివైడర్ ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది గతంలో ట్రాఫిక్ సమస్య తెలత్తకుండా ప్రమాదాల నివారణకు ఆర్ ఎండ్ బి రోడ్డుపై డివైడర్ ను ఏర్పాటు చేశారు మాటేరు పెంటపాడు స్టేట్ హైవేపై అత్తిరి డిగ్రీ కళాశాల నుండి పాలు డ్యాం వరకు గల ఆర్ ఎండ్ బి రోడ్పై ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు పదేళ్ల క్రితం డివైడర్ నిర్మించారు అప్పట్లో కాలోగట్టుపై ఉన్న ఆక్రమణ తొలగించడంతో విశాలమైన రోడ్లు కలిగి ఉండడంతో వాహన రాకపోకలు సజావుగా జరిగేవి కాలోగట్టు వెంబడి ప్రైవేటు వాహనాల పార్కింగ్ ఉండేది ఏడేళ్ల క్రితం కాలవగట్టు వెంబడి పార్కును ఏర్పాటు చేసి ప్రహరీ కూడా నిర్మించారు ముఖ్యంగా డివైడర్తో వాహనదారులు తరచూ ప్రమాదాల బారిన పడి మరణించడం క్షతగాతులైన సంఘటనలు అనేక ఉన్నాయి భీవారం నుండి వచ్చే వాహనాలు మలుపు తిప్పిన వెంటనే పాలు డ్యాం వద్ద ఉన్న డివైడర్ను గుర్తించే లోపుగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి డివైడర్ తెలిపే విధంగా రేడియం స్టిక్కర్తో హెచ్చరిక బోర్డులు లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు ప్రమాద బారిన పడుతున్నారు బస్ స్టేషన్ సెంటర్లో డివైడర్ పై ఆర్టీసీ బస్సులు చిన్న కార్లు ద్విచక్ర వాహనాలు ఎక్కి గాయాలు పాలైన సంఘటనలు తరచూ చోటు చేసుకుంటున్నా అధికారులు మాత్రం పట్టించుకున్న దాఖలా లేవు డిగ్రీ కళాశాల వద్ద ప్రారంభమయ్యే డివైడర్ ను పలు వాహనాలు ఢీ కొట్టిన సంఘటనలు అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి డివైడర్ ప్రారంభమయ్యే ప్రాంతంలో రోడ్డు వెడల్పు తక్కువగా ఉండడంతో స్టేట్ హైవేపై వేగంగా వచ్చే వాహనదారులు డివైడర్ ను ఢీ కొడుతున్నారు గతంలో సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయం ఎదురుగా స్కూల్ బస్సును తప్పించబోయి మోటార్ సైక్లిస్ట్ డివైడర్ ను ఢీకొని బస్సు కింద పడి మృతి చెందాడు ఆర్ ఎండ్ బి శాఖ అధికారులు స్పందించి ప్రమాదాల నివారణకు డివైడర్ కు రేడియం స్టిక్కరింగ్ ను ఏర్పాటు చేయాలని రోడ్డు ఆక్రమణ తొలగించి ఇరువైపుల వాహనాలు నిలుపకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు వంట గ్యాస్ డోర్ డెలివరీలో అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారని వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు వంట గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్న వినియోగదారులకు గ్యాస్ ఏజెన్సీ నుండి రసీదు నెంబర్తో సహా చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని తెలియజేసే సమాచారం సెల్ ఫోన్ ద్వారా వస్తుంది అయితే ఆ మొత్తాన్ని స్వీకరించడానికి గ్యాస్ డెలివరీ నిర్వాహకులు అంగీకరించడం లేదని వినియోగదారులు తెలిపారు కనీసం పదిహేను రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు గ్యాస్ సరఫరా నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత దూరం దాటిన వారి నుండి రవాణా ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉండగా స్థానికుల నుండి సైతం పదిహేను నుండి ఇరవై రూపాయలకు పైగా వసూలు చేస్తున్నారని తెలిపారు దీనిపై గ్యాస్ ఏజెన్సీ వారు చర్యలు తీసుకుని నిన్నత ధరకే గ్యాస్ సరఫరా చేసేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు అధికారులు కూడా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు ఆరవెల్లి గ్రామంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరవారి ఆలయ సన్నిధిలో ఆదివారం ద్వితీయ కార్తీక వన సమారాధాన్ని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిపి ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు గ్రామస్తులు వన సమారాధన కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ వెరగల అమ్మిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది తడుకు మున్సిపల్ చైర్మన్ పరమి వెంకయ్య బాబు ఆదివారం పదకొండవ వార్డు నిడదవోల వారి వీధిలో పదిహేను లక్షలతో నిర్మిస్తున్న డైన్ పనులను పరిశీలించారు మెటీరియల్లో నాణ్యత లేదని గుత్తేదారులు వాటిని సరిచూసుకోవాలని లేకుంటే పనులను నిరుద్ధల చేయాల్సి ఉంటుందని అన్నారు త్వరలో నలభై లక్షలతో సీసీ రోడ్డు పనులు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు ఆయన వెంట కౌన్సిలర్ తామరాపు రమణమ్మ కలగర్ వెంకటకృష్ణ దేవరకొండ సూర్యనారాయణ ములపూడి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్తీక వన సమారాధనలు సంఘాల ఐక్యతకు గీటు రాయని తణుకు మున్సిపల్ చైర్మన్ పరమి వెంకయ్య బాబు అన్నారు ఆదివారం తణుకు కరటూరి రంగారావు నగర్ లో గౌడ సంఘీయుల కార్తీక వన సమారాధన నిర్వహించారు సంఘ సభ్యులు ఒక చోట కలిసి ప్రేమానురాగాలతో మాట్లాడుకోవడానికి వీలు కలుగుతోందని అన్నారు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ బసవరామకృష్ణ జడ్పీటీసీ ఆత్మకూరి బుల్దర్ రాజు ఎంపీపీ కట్టానందలక్ష్మి తాడపల్లిగూడెం మాజీ ఎంపీపీ పోతుల అన్నవరం ఊట గోవిందరాజు గుబ్బల తమ్మయ్య కామన సూర్యచంద్రరావు కొండెడ్ శ్రీనివాస్ దాసరి ముత్యాలరావు బొర్ర నాగేశ్వరరావు కామన మునుస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు కనీస వేతనాల సలహా మండలి పునరుద్ధరణ కనీస వేతనాల అమలు కోసం సోమవారం విజయవాడ లేబర్ కమిషనర్ కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించనున్న ధర్నాను విజయవంతం చేయాలని ఏఐటీఈసి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కోనాల భీమారావు కోరారు కనీస వేతన సలహా మండలి రద్దు ఏడు నెలలు దాటినా ఇంతవరకు పునరుద్ధరించలేదని అన్నారు నవంబర్ రెండు నుండి జరిగే యువజనోత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని బీజేపీ జిల్లా శాఖ అధ్యక్షుడు బ
రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పార్టీగా బీజేపీ అవతరించనున్నదని అన్నారు రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రతి కార్యకర్త ఒక వ్యక్తిగా ఎదిగి పార్టీని పటిష్టపరచడానికి కృషి చేయాలని అన్నారు పార్టీపై కొందరు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పుకొట్టాలని అన్నారు ప్రతి కార్యకర్త సైనికుల్లా పనిచేసి యువజనోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఏదైతే నవంబర్ రెండో తారీఖు నాడు తనిఖీలో జరపదలు పెట్టినటువంటి యువమార్చ ఆధ్వర్యంలో జరపదలు పెట్టినటువంటి నవభారత యువ చైతన్య మహాసభ ఏదైతే ఉందో ఈ మహాసభను మనం జయప్రదం చేయాలి పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయాలి దీనికి మనంతా కూడా ఒక చక్కటి కార్యాచరణ రూపొందించాలనేటువంటి ఆలోచన ఇవాళ బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు విమోచ నాయకులు అంతా కూడా కలిపి ఈరోజు సమావేశం కావడం జరిగింది ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లాలో పేదరికం కూడా తెలుసు రాష్ట్రంలో కూడా మంచి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది మన జిల్లాలో కూడా దాదాపు మూడు వేల ఒక వంద పోలింగ్ బూత్ ఉంటే రెండు వేల ఏడు వందల పోలింగ్ బూత్లో బూత్ స్థాయి కంపెనీ వేసుకుని ఇవాళ మండల స్థాయి నుండి గ్రామ స్థాయి నుండి పోలింగ్ బూత్ స్థాయి పార్టీ జనతా పార్టీ విస్తరించింది ఇవాళ మనం ఒక బలీయమైనటువంటి ఒక రాజకీయమైనటువంటి శక్తిగా కూడా ఈ జిల్లాలో తయారవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఒక శక్తివంతమైనటువంటి రాజకీయ శక్తిగా ఒక నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి శక్తిగా ఎదగడానికి ఈ జిల్లాలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ సందర్భంలో మన రాష్ట్ర పార్టీ ఆలోచన మేరకు పార్టీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి వివిధ మార్చల యొక్క మహాసభలు సదస్సులు పెద్ద ఎత్తున జిల్లాలో తెరపాలనేటువంటి భాగంగా మనం పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతాం సంస్థాగతంగా బూత్ లెవెల్ వరకు మండల కంపెనీ పూర్తి స్థాయి కంపెనీ వేసుకుని పార్టీ కంపెనీలే కాకుండా పార్టీ అనుబంధ మార్చాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మహిళా మార్చా కానీ యువ మార్చా కానీ ఓబీసీ మార్చా కానీ మరికో మార్చా కానీ మైనార్టీ మార్చాలు కూడా కొన్ని చోట వేసి అన్ని విధంగా కూడా ఇవాళ సంస్థాగతంగా పటిష్టంగా పటిష్టంగా ఉన్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ మనం నిర్వహించబోయేటువంటి సభతో మన ఇరవై ఏడో తారీఖు మనం నిర్వహించినటువంటి సభ ఏదైతే ఉందో ఇంత జంగారెడ్డి గురు చెప్పారు ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ యొక్క వెన్నులో దడ పుట్టించింది నవంబర్ రెండో తారీఖు జరిగినటువంటి సభ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా రెట్టింపు సంఖ్య ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్